A operação envolveu policiais do 1 e também do 10 Batalhão de Polícia Militar. Os PMs revistam pessoas na tentativa de encontrar drogas, armas ou até quem esteja com o mandado de prisão em aberto por meio da checagem do RG. Essa operação foi feita no Trevo, em Biruçu, e também nos bairros Copamate e Guanandi, em três conveniências onde há muito consumo de bebidas alcoólicas. Os policiais, nesta imagem vocês percebem, que também checam documentos de veículos. Agora chegamos, inclusive, em uma conveniência. Olha só quanta gente, ela está lotada e com muito barulho. Todo mundo com as mãos na parede, esse tipo de ação é importante para coibir a criminalidade e para a própria segurança de quem está aqui, ó, passando por essa checagem, passando por esta vistoria. E os policiais também, por falar em vistoria, eles revistam interiores de veículos como este aqui. ó. E agora a Tenente Maria vai falar para a gente se a operação continua. A operação vai estar sendo realizada aí ao longo da, desse período de férias, tendo em vista que, e o verão, né, tendo em vista esse período, ter, está tendo um índice bem grande de pessoas, aglomerações nos postos de combustíveis. Hoje nós fizemos a, uma operação lá no Trevo em Sul, na conveniência do Guarandi e na conveniência do, do Jarrão. Né? São lugares com aglomeração de pessoas, onde cada local desse aí chega a, a, a congregar assim, em torno de duas mil pessoas. Por local, né? A operação da PM é importante, mas infelizmente não consegue coibir todo tipo de ação criminosa. A operação terminou há mais de três horas da manhã. No entanto, olha só, por volta das seis e meia ocorreu um homicídio. A vítima foi identificada já. É o Leonardo da Silva Oliveira, de 24 anos, que trabalhava como porteiro. Ele morreu aqui na Avenida Marechal Deodoro. De acordo com as informações de testemunhas... Dois homens passaram em uma moto e efetuaram dois disparos. Um atingiu o peito e o outro o abdômen do jovem, que chegou até ferido a correr alguns metros. No entanto, caiu neste local aqui e morreu depois de receber atendimento médico de uma equipe do SAMU. Rodrigo Santos, para o Povo TV.